नमस्कार मित्रांनो डॉक्टर नागरेकर या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे गेल्या वेळेला आपण पाहिलं की प्लाक सोरायसिस कसा होतो आणि प्लाक सोरायसिसमध्ये कसे प्रकार असतात आणि त्याची ट्रीटमेंट ही कशी करावी लागते त्याला निदान कसं करावं लागतं तसंच आज आपण बघणार आहोत स्काल्प सोरायसिस स्काल्प सोरायसिस आणि प्लाक सोरायसिस याच्यामध्ये जास्त फरक नाही आहे जसा प्लाक सोरायसिस संपूर्ण अंगावर होतो तोच सोरायसिस ज्या वेळेला शिरस्थानी होतो म्हणजे केसांच्या भागामध्ये होतो त्यावेळेला त्याला स्काल्प सोरायसिस म्हणतात म्हणजेच त्याची जागा ज्या वेळेला स्काल्प असते म्हणजे आपल्या डोक्यावरचे केस जेवढ्या भागामध्ये असतात त्या ठिकाणी ज्या वेळेला ते असतात त्यावेळेला त्या सोरायसिसला म्हणतात स्काल्प सोरायसिस आता हा स्काल्प सोरायसिस कसा काय ओळखायचा की मला स्काल्प सोरायसिस आहे तर ह्याची सुरुवात जी असते ना ती नॉर्मल डायन्ड्रफपासून होते पण डायन्ड्रफ हे खूप वेगळे आहेत आणि स्काल्प सोरायसिस हा खूप वेगळा आहे स्काल्प सोरायसिसमध्ये जसं मी तुम्हाला प्लाक सोरायसिसमध्ये सांगितलं होतं की त्याची पापडी निघते त्याच्यामध्ये सिल्वर स्केली हे असतात म्हणजे पापडी त्याची जी असते ती सिल्वर कलरची असते आणि त्याची मोठी असते जाड असते तसंच स्काल्पमध्ये ज्या वेळेला अशा प्रकारचे डॅन्ड्रफ येतात की जे खूप जाड असतात आणि पापडीसारखे बाहेर पडायला लागतात आणि खूप जास्त प्रमाणामध्ये केसातून भुसा पडायला लागतो त्यावेळेला तो जो सोरायसिस असतो हा स्काल्प सोरायसिस असतो हा सोरायसिस भरपूर झाडांमध्ये बघायला मिळतो हा सोरायसिस सुरुवात होते स्काल्प सोरायसिसपासून पण नंतर त्याचा स्प्रेड जो असतो तो बाकीच्या ठिकाणी सुद्धा व्हायला सुरुवात होते कारण काही झालं तरी हा सुद्धा प्लाक सोरायसिस सारखाच प्रकार आहे अशीच लक्षणं दिसणारे आणखीनही आजार आहेत जसे की नॉर्मल आपलं डॅन्ड्रफ असतात ते त्यानंतर शिरस्थानी फंगस इन्फेक्शन सुद्धा होऊ शकतं बरेच वेळेला फंगस इन्फेक्शन होतं आणि त्या ठिकाणी जे केस वगैरे जायला लागतात किंवा त्या त्या ठिकाणी खाज यायला लागते डॅन्ड्रफ पण त्या ठिकाणी होतात आणि काही वेळेला डॅन्ड्रफ जे असतात ते चिकट असतात तर ज्या वेळेला ते चिकट असतात डॅन्ड्रफ त्या वेळेला ते फंगस इन्फेक्शन असण्याची शक्यता त्या ठिकाणी जास्त असते ज्या वेळेला ते ड्राय असतात त्यावेळेला स्काल्प सोरायसिस असण्याची शक्यता जास्त असते आणि आता मी तुम्हाला सांगणार आहे की स्काल्प सोरायसिसचं अतिशय महत्त्वाचं लक्षण ते म्हणजे ज्या वेळेला आपले ह्या केसांची जी बॉर्डर असते पुढून मागून बाजूने सर्व बाजूने ह्या केसांची जी बॉर्डर असते त्याच्या बाहेर ज्या वेळेला ह्या सोरायसिसचे मंडल यायला सुरुवात होते किंवा त्याच्या बाहेर त्याचे व्रण यायला सुरुवात होतात त्यावेळेला समजायचं की हा सोरायसिस आहे पण तोपर्यंत तो खूप वाढून गेलेला असतो आणखीन एक महत्त्वाचं लक्षण असं असतं की नॉर्मल डॅन्ड्रफ ज्या वेळेला असतात त्यावेळेला तुम्ही नॉर्मल जर केसांच्या आतमध्ये बघाल तर त्या ठिकाणी स्किन ही नॉर्मलच दिसत असते पण त्याच्यातून बारीक बारीक डॅन्ड्रफ असा निघत असतो पण स्काल्प सोरायसिसमध्ये काय होतं की पूर्ण डोक्यामध्ये म्हणजे संपूर्ण स्काल्पला आपल्या इथे मंडलं यायला सुरुवात होतात आणि ही मंडलं असल्या कारणाने त्या ठिकाणी जी स्केलिंग होते म्हणजे त्याच्यातून जी पपडी निघते ही जास्त प्रमाणात निघायला लागते आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डॅन्ड्रफमध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये इचिंग नसते स्काल्प सोरायसिसमध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये इचिंग असते आणखीन महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की यामुळे म्हणजे स्काल्प सोरायसिसमुळे केसांच्या मुळाला तेवढी जास्त इजा होत नाही पण जसा जसा हा स्काल्प सोरायसिस वाढत जातो तसं तसं केसांच्या मुळाला त्रास व्हायला सुरुवात होते आणि एकदा का केसांच्या मुळाला त्रास झाला की तिथून ती केसं निघायला लागतात आणि केसं गाळायला लागतात स्काल्प सोरायसिसमध्ये बरेच वेळेला हेअरफॉल होत नाही आणि तेच जर तुम्ही दुसऱ्या बाजूला बघायला जाल म्हणजे ज्या ठिकाणी डॅन्ड्रफ असतात किंवा तसं स्केलिंग पण होत असतं पण केस खूप जास्त प्रमाणामध्ये गळत असतात तर त्या ठिकाणी फंगस इन्फेक्शन असण्याची शक्यता जास्त असते फंगल इन्फेक्शनमध्ये एका पर्टिक्युलर भागावरचे केस जातात संपूर्ण शिरस्थानी ते नसतात आणि त्या ठिकाणी जी खाज असते ही ओली खाज असते म्हणजे त्या ठिकाणी समजा जर डॅन्ड्रफ झाले तर ते ओले असतात तर नुसते डॅन्ड्रफ झालेले आहेत म्हणजे आपल्याला सोरसिस झालेलं आहे असं अजिबात नाही आहे जर केसांच्या आतमध्ये मोठे मोठे मंडलं असतील म्हणजे पॅचेस असतील तर तो सोरायसिस आहे जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की प्लाक सोरायसिस आणि स्काल्प सोरायसिस काही वेगळा फरक नाही आहे जवळजवळ सेमच असतात फक्त त्याचे प्लेस हे वेगळे आहेत काल्प सोरायसिस सुद्धा सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये चांगल्या प्रकारे बरा होऊ शकतो म्हणजे पुन्हा कधीच होणार नाही अशा प्रकारे बरा होऊ शकतो आणि जसं मी तुम्हाला प्लाक सोरायसिसमध्ये सांगितलं असेल ज्यांनी प्लाक सोरायसिसचा व्हिडिओ बघितलेला नसेल त्यांनी जाऊन प्लाक सोरायसिसचा व्हिडिओ बघा जसं मी प्लाक सोरायसिसमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की वाद पित्त कफाचे जसे प्रकार असतात तसंच काल्प सोरायसिसमध्ये सुद्धा आपल्याला दिसून असतात तुम्ही जर तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर तो व्हिडिओ जाऊन बघा म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये सर्व माहिती व्यवस्थित कळेल स्काल्प सोरायसिसमध्ये एक आणखीन एक महत्त्वाचं असतं म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला ट्रीटमेंट करायची असते ती प्लाक सोरायसिस सारखीच ट्रीटमेंट करायची असते म्हणजे लंगन घ्यायचं असतं आहार कमी करायचा असतो लेद शोषण करण्यासाठी आपल्याला आहार घ्यावा लागतो म्हणजे जसं शरीरामध्ये जो चिखल बनलेला असतो तो कमी करण्यासाठी आहार घ्यावा लागतो 
त्याच्यानंतर त्याला स्निग्ध गुण द्यावा लागतो तर तशीच जवळपास ट्रीटमेंट आपल्याला ह्या ठिकाणी आजार डायग्नोज करून द्यावी लागते पण ह्या ठिकाणी आणखीन एक विशेष ट्रीटमेंट आपल्याला करता येते ते म्हणजे शिरोधारा शिरोधारेमध्ये आपण काय करतो तर तेल जे असतं ते बाहेरून आपण संपूर्ण शिरस्थानी वाहत असतो आणि त्याच्यामुळे शिरस्थानामध्ये बऱ्यापैकी तेल केसांच्या मुळापाशी आणि त्वचेच्या मुळापाशी जातं त्वचेच्या आतमध्ये जातं आणि त्याच्याने सुद्धा हा त्रास कमी व्हायला मदत होते शिरोधारामध्ये आपण काय वापरतो तर शिरोधारामध्ये आपण तक्रधारा वापरू शकतो म्हणजे ताकाची धारा वापरू शकतो त्याचबरोबर तैलधारा पण वापरू शकतो आणि त्याचबरोबर जर पेशंट त्या पद्धतीचा असेल म्हणजे लक्षणं जर जास्त प्रमाणामध्ये पित्ताची जाणवत असेल तर दुग्धधाराही आपण ह्याच्यामध्ये करू शकतो ह्याचे दोन फायदे असतात शिरोधारेने स्ट्रेस फॅक्टर पण कमी होतो आणि आजार बरं व्हायला पण मदत होतो सोरॅसिस मॉडर्न सायन्सनुसार जर जर तुम्ही बघाल तर मेन कारण आहे स्ट्रेस फॅक्टर स्ट्रेस खूप जास्त प्रमाणामध्ये ज्या वेळेला वाढतो त्यावेळेला हाच त्वचा रोग वाढतो ज्या अर्थाने स्काल्पवरती सोरॅसिस आहे त्या अर्थाने त्याची ट्रीटमेंट जी करायची आहे ती नाकाच्या मार्गानेही आपण करू शकतो म्हणजे आयुर्वेदामध्ये नस्य म्हणून एक पंचक्रम सांगितलेलं आहे की जे मानेच्या वरती जितके आजार असतील त्याच्यासाठी ते करता येते म्हणजे ज्या वेळेला केस गळत असतील त्यावेळेला सुद्धा आपण नस्य करू शकतो आणि तसंच जर स्काल्प सोरस असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण नस्य करू शकतो तर नस्य हे कशाचं करायचं जर तुम्हाला एखादं गायीचं तूप मिळालं गायीचं तूप म्हणजे साधं गायीचं तूप नाही तर जे तूप खूप जुनं झालेलं असेल म्हणजे दोन तीन वर्ष जुनं असेल सहा वर्ष जुनं असेल दहा वर्ष जुनं असेल ते तूप जर तुम्हाला मिळालं आणि त्याचं जर तुम्ही नस्य घेतलं तर त्याचा फायदा खूप चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो तर या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या की नुसतं डॅन्ड्रफ आहे म्हणजे मला सोरॅसिस झाला असं अजिबात नाही आहे याचा फरक नीट समजून घ्या वाटलं तर व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि तोपर्यंत स्वस्त रहा मस्त रहा